হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল সমন বুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমার ভিডিও টপিক্স হচ্ছে সেলফ লাইফ অফ এ ড্রাগ ভিউর্স আমি প্রিভিয়াসলি হাফ লাইফ অফ দ্য ড্রাগ নিয়ে একটা আলোচনা করেছিলাম তো আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমার যে ফার্মাসিউটিক্যাল দুইটা টার্মের মধ্যে ঝামেলা হতো তার মধ্যে একটা ছিল হাফ লাইফ আর একটা ছিল সেলফ লাইফ তো এই দুটো নামের কাছাকাছি হওয়াতে অনেক সময় টার্মটা বুঝতে বা জানতে সমস্যা হয় তো সেই প্রেক্ষিতে আজকে এই ভিডিওটা তৈরি করছি এই ভিডিওটা মূলত ফাইবার রিলেটেড হবে যারা প্রোডাকশনে যাচ্ছেন ড্রাগ স্ট্যাবিলিটি নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের জন্য অবশ্যই ভিডিওটা অনেক বেনিফিটাইট হবে তো শুরু করি আজকের টিউটিয়ার টি ভিউর্স যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করছে তাদেরকে যাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকের টিউটিয়ার টি সো ভিউর্স সেলফ লাইফ বলতে আসলে কি বুঝায় বা ড্রাগের সেলফ লাইফটা কি হাফ লাইফের উপর একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে যেটা লিঙ্ক আই টপ আপে থাকবে তো সেক্ষেত্রে যদি হাফ লাইফটা দেখে নেন তাহলে বুঝতে অনেকটা ইজি হবে তো আজকে হচ্ছে সেলফ লাইফ সেলফ লাইফ বলতে কি বুঝায় ফার্স্ট অফ অল সেলফ লাইফ ইজ দ্য টাইম ডিউরিং হুইচ দ্য মেডিসিনাল প্রোডাক্ট ইজ প্রেডিক্টেড টু রিমেন ফিট ফর ইটস ইন্টেন্ডেড ইউজ আন্ডার স্পেসিফাইড কন্ডিশনস অফ স্টোরেজ ওকে এটা হচ্ছে একটা ডেফিনেশন সেকেন্ড ডেফিনেশনটা একটা দেখে নেব ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য টাইম নেসেসারি ফর দ্য ড্রাগ টু ডিকে টু নাইনটি পারসেন্ট অফ ইটস অরিজিনাল কনসেনট্রেশন ভিউর্স এখানে বারবার একটা পয়েন্ট আসতেছে সেটা হচ্ছে টাইম ওকে হাফ লাইফের সময় আমরা যেটা জেনেছিলাম যে ড্রাগটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা অ্যাডমিনিস্টার করার পরে কত সময় পর সে অর্ধেক পজিশনে আসে সেটাকে আমরা হাফ লাইফ বলি যদি আমি হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ড্রাগ অ্যাডমিনিস্টার করি সেক্ষেত্রে আধা ঘন্টা পর সে যখন ফিফটি মিলিগ্রাম হয়ে যাবে এই অ্যামাউন্টটা বা এই ক্যালকুলেশানটা এই হাফ অ্যান আওয়ারটাকে আমরা হাফ লাইফ বলছি অর্থাৎ একটা ড্রাগের অর্ধেকে পরিণত হতে যে সময় লাগে তাকে হাফ লাইফ বলছি সেলফ লাইফের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেলফ লাইফ কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টাটা আমরা প্রায়ই যখন মার্কেট থেকে ড্রাগ কিনতে যাই তখন একটা জিনিস দেখে নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে এক্সপায়ারি ডেট অর্থাৎ ড্রাগটার ভ্যালিডিটি কত দিন বা এক্সপায়ার হবে কত দিন তো সেলফ লাইফ হচ্ছে সেই টাইমটা যে টাইম পর্যন্ত আপনার ড্রাগের যে অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স বা এপিআই আছে সেটা তার অরিজিনাল ভ্যালু থেকে টেন পারসেন্ট ডিকে হয়ে অর্থাৎ এপিআইটা যখন ম্যানুফ্যাকচার করা হয় তখন সে হানড্রেড পারসেন্ট কোয়ালিটি সম্পন্ন থাকে কিন্তু সেলফ লাইফ হচ্ছে সেই টাইমটা যে টাইমটা পরে এই এপিআইয়ের কোয়ালিটি বা গুণ হান্ড্রেড থেকে দশ পারসেন্ট কমে নাইনটি পারসেন্ট হবে সেই টাইম সেই টাইমটাকে আমরা সেলফ লাইফ বলছি আবারও বলছি সেলফ লাইফ হচ্ছে সেই টাইমটা যে টাইমে আপনার যে এপিআইটা আছে আমরা যে বাজার থেকে যে ড্রাগটা নিয়ে আসি নর্মালি সেই এপিআইয়ের একটা এক্সপায়ারি ডেট থাকে যে অমুক সালের এত মাসে এটা এক্সপায়ার হয়ে যাবে এটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করা হয় ইটস আইডেন্টিফাই বাই হেল্প অফ সেলফ লাইফ ওকে সেলফ লাইফ হচ্ছে সেই প্রেডিকশানটা যে প্রেডিকশানে আপনার যে এপিআইটা আছে তার হানড্রেড পারসেন্ট ভ্যালু থেকে টেন পারসেন্ট ডিগ্রেড বা টেন পারসেন্ট লস হয়ে তার ভ্যালুটা বা কোয়ালিটিটা যখন নাইনটি পারসেন্ট হয়ে যাবে সেই ড্রাগটা বা সেই টাইমটাকে আমরা সেলফ লাইফ বলছি ফর এক্সাম্পল আমি একটা প্যারাসিটামল নিয়ে যদি কথা বলি আমি যখন প্যারা প্যারাসিটামলটা ম্যানুফ্যাকচার করছি প্যারাসিটামলের গুণাগুণটা হানড্রেড পারসেন্ট আছে বা এপিআইটা হানড্রেড পারসেন্ট আছে প্যারাসিটামল হচ্ছে এপিআই অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট যেটার কোয়ালিটি হানড্রেড পারসেন্ট মনে করেন আমি আজকে ম্যানুফ্যাকচার করলাম আজকে থেকে ঠিক ছয় মাস পরে আমি যখন এই এক এই ব্যাচেরই যে প্যারাসিটামল আছে সেটা যখন আমি কাউন্ট করব বা কোয়ালিটিটা যখন যাচাই করব তখন যদি এটা দেখা যায় যে হানড্রেড থেকে নাইনটি পারসেন্ট হয়ে গেছে এই যে হানড্রেড থেকে নাইনটি পারসেন্ট হলো এই ছয় মাসের টাইমটাকে আমরা কি বলছি সেলফ লাইফ অফ দ্য ড্রাগ ওকে সো এখানে এই দুইটা পয়েন্ট এভাবেই বোঝানো হচ্ছে ইন আরেকটু সুন্দর করে নাও চলে যাচ্ছে পরেরটাতে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স বা অবজেকটিভস অফ সেলফ লাইফ পয়েন্ট হচ্ছে আপনি কেন সেলফ লাইফটা পড়বেন বা এটার আসল উদ্দেশ্য কি বা ইম্পর্টেন্সটা কি 
द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ शेल्फ लाइफ स्टडीज इज टू जेनरेट वैलिड डाटा टू इन्श्योर दैट द कंज्यूमर्स आर मेड अवेलेबल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन दैट आर सेफ टू यूज इफेक्टिव फॉर रिक्वायरेड ट्रीटमेंट अर्थात अपनी जो एपीआई हंड्रेड पार्सेंट क्वालिटी सम्पन्न इनग्रिडियंट दीचन से इनग्रिडियंट हंड्रेड पार्सेंट क्वालिटी सम्पन्न इनग्रिडियंट विश्वास कर बिकज अफ हमार हेल्थ बेनिफिटर जो किन्तु ये जो टेन पार्सेंट डीके जाए अर्थात डिग्रेड हो जाए नाइनटी पार्सेंट हो जाए से क्षेत्र में कि होते हंड्रेड पार्सेंटे अपनी जो पजिटिव इफेक्ट पा पजिटिव इफेक्ट ना होते देखा जो पे जो से ड्रग्टा थे अन्धरण समस्या क्रिएट हो लाइक कि सैड इफेक्ट चले आसल पेशेंटर सबसे सूट करा टेन पार्सेंट हमारे भाषा हतो मन होते खूब बसि कम बसि ना कि ये भूल बिकज ड्रग्ट आनी यूज कर बेनिफिशियल पार्पासे अफ ह्यूमैन बडी अर्थात ड्रग जो ड्रगगल यूज करी ये ह्यूमान डिटलि यूज कर बेनिफिटर जो अर्थात अपना को अर्गने जदि को समस्या है आनी जदि को डिजिज द्वारा आक्रांत हन तक अपनी ड्रगटा निच्चन आपनर बेनिफिटर जो आनी आगे जदि से ही ड्रागर क्वालिटी अलरेडी टेन पार्सेंट डाल गए नाइनटी पार्सेंट आईटी पार्सेंट आम एक ड्राग नीन से क्षेत्र में तो से अन्धरण रिएक्शन करते सड इफेक्ट करते एमक हेल्थ हेजार्ट होते तो यही जिनटा अटकानों सेल्फ लाइफ स्टाडी इज नेसेसारि इम्पर्टेंट एवं सब समय ये प्रैक्टा सबखने का थे विशेषकर फार्मासिटिकल कम्पानीगुलोते एखे सेल्फ लाइफ स्टाडी अवश्य करवर्ती जो ड्रग स्टैबिलिटी नहीं भिडियो करब से डिटेल्स बे क्यों आसले प्रैक्टिस है काउंट करा से विषयगुल तो ये चले जावर्ती कि फैक्टर्स ओके पॉइंट हे अपनी जो प्रिपारेशन तैरि कर हंड्रेड पार्सेंट क्वालिटी सम्पूर्ण एपीआई दिए तैरि कर प्रश्न आसते परे जो कीसर जो टेन पार्सेंट डीके गल डिटरेशन हलो टेन पार्सेंट लस हो ग क्वालिटी थे यहाँ क्या नष्ट हो ग से क्षेत्र यटार जो बे कि फैक्टर्स दायी जेमन फार्स्ट फैक्टर हे टेम्पारेचार अर्थात अपनी जो ड्रगटा तैरि कर ड्रगटा आसले कैमिकल कम्पाउंड तो कि जानी कैमिकल कम्पाउंडर बे कि कैरेक्टरिस्टिक्स थे फिजिकल कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कैमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो अनेकधरण एपीआई थे कैमिकल इनग्रिडियंट थे जरा हाई टेम्पारेचारे कि सहजे नष्ट हो जाए डेटोरिएट कर सो रईज इन टेम्पारेचार इज हार्मफुल ओके यम प्रधान एक फैक्टर सेल्फ लाइफ बा ड्रागे डेटोरिएट हार जो सेकेंड हे ह्यूमिडिटी खूब ही इम्पर्टेंट एक पॉइंट हे ह्यूमिडिटी जदि हमार च रिलेटिव ह्यूमिडिटर उपर एक भिडियो आवश्य लिंक थकबे देखे नबें से आसले ह्यूमिडिटी जो फार्मासिटिकल कम्पानी भिजिट करते जा जबर पार्पासे तो स्ट्रिक्टलि कंट्रोल कर ह्यूमिडिटी बिकज एम कि एपीआई आज है जो देखा जाने हाई ह्यूमिडिटी जो तैरी है साथे साथ ही नष्ट हो जाते डिटोरिएट होते बिकज अफ हाई ह्यूमिडिटी देखा जा ह्यूमिडिटी इे जो ह्यूमिडिटी हाई थक क्षेत्र में कि हे अक्सिजें प्रेजेंट होक्सिजेर फले ड्रागर अक्सिडेशन रिएक्शन से खान देखा जा टर्न कर क्राश कर रिएक्शन जो ड्रागे आर अनेक क्षेत्र क्यी है जे से माइक्रोबायल ग्रोथ सम्पन्न मान क्रिएट हो जाए हाई ह्यूमिडिटर क्षेत्र तो ये स्ट्रिक्टलि फलो करा जे फार्मासिटिकल कम्पानीगुलोते गले पॉइंटगुलो आसे बार बार हाँ एज भैक सिसटेमे क्लिनिंग सिसटेमे बिकज अफ दैट ड्रागर स्टैबिलिटिर ड्रागर सेल्फ लाइफर जो ओके थार्ड हे लाइट और एक इम्पर्टेंट फैक्टर्स हे लाइट लाइट हमें कोथा थी पाई सान पाई तो अनेक कैमिकल आज है जरा लाइट सेंसिटी अर्थात सरसि सूर्यर आलो पड़े ता कि जाए डेटोरिएट हो जाए डिग्रेड हो जाए सो आपनर जेटा देखा जा टैबलेट तैरि करते जा एपीआई ते देखा जा लाइटर संस्पर्शे आसले से कैमिकल नष्ट हो ग से अन्न ब्लैक कलर चेन्ज हो गल कि हलो से हतोबा कि 
করা শুরু করছে যে সে গলা শুরু করছে বা ডিগ্রেড হওয়া শুরু করছে তো সেই ক্ষেত্রে লাইটটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা ফ্যাক্টরস এবং এটাও দায়ী আপনার ড্রাগের ডেটোরিয়েশনের জন্য সো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় সার্টেন কম্পাউন্ডস আর সেন্সিটিভ টু লাইট অ্যান্ড ডিগ্রেড অন এক্সপোজার অর্থাৎ লাইটের সংস্পর্শে আসলেই আবার অনেক কেমিক্যাল থাকে যারা লাইটের সাথে কি করে রিয়েকশান করে তো সেই ক্ষেত্রে লাইট একটা প্রধান ফ্যাক্টরস ড্রাগ স্ট্যাবিলিটি বা ড্রাগ ডেটোরিয়েশনের জন্য ফাইনাল যেটা হচ্ছে এক্সপোজার টু এয়ার এয়ারের এক্সপোজারে অনেক ড্রাগ কী করে এয়ারে যেহেতু অক্সিজেন প্রেজেন্ট থাকে তো ড্রাগের মধ্যে যে কেমিক্যাল কম্পাউন্ডে যদি অক্সিজেন থাকে সেই ক্ষেত্রে এয়ারের অক্সিজেনের সাথে কি হয় রিয়াকশান করে অক্সিডেশন রিয়াকশান করে যার ফলে কি হয় ড্রাগটা ডেটোরিয়েট করে সো এটা আর একটা ফ্যাক্টর থার্ড যেটা হচ্ছে রিয়াকশান অফ অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস উইথ এক্সিপিয়েন্টস অনেক ক্ষেত্রে কি হয় আমরা আসলে এক্সিপিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টে অ্যাড করে থাকি বেনিফিটের জন্য ড্রাগটাকে স্ট্যাবিলিটি দেওয়ার জন্য বা ভালো লুকস দেওয়ার জন্য কিন্তু অনেক সময় হয় কি এই এক্সিপিয়েন্টস বা এডিটিভস হ্যাঁ এই জিনিসটা এপিআই অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টের সাথে কি করবে ডিরেক্টলি ইন্টারঅ্যাকশান করা শুরু করে বা রিয়াকশান করা শুরু করে যেহেতু এক্সিপিয়েন্টসও একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড এপিআইও একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড তো দেখা যায় যে অনেক কেমিক্যাল কম্পাউন্ডের ন্যাচার থাকে যে আরেকটা কেমিক্যালের সাথে কি করা ডিরেক্টলি রিয়াকশান করা তো এমন এক্সিপিয়েন্ট যদি আপনি চুজ করেন বা এমন ন্যাচারের এপিআই দিয়ে যখন কাজ করবেন তখন আমাদের এক্সিপিয়েন্ট চুজ করতে হয় খুব সেন্সিটিভলি বা ভালো করে স্টাডি করে যেন এক্সিপিয়েন্ট এবং এপিআই নিজেরা নিজেদের মধ্যে রিয়েকশান করে ড্রাগটা ডেটোরিয়েট না করে দেয় ওকে দেন হচ্ছে ফাইনাল হলো মাইক্রোবায়াল কন্টামিনেশান এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আপনি ড্রাগটা তৈরি করছেন একটা স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল অ্যান্ড্রয়মেন্টে অবশ্যই সেখানে মাইক্রোবায়াল কন্টামিনেশন বা মাইক্রো অর্গানিজম গ্রোথ আছে কি না এগুলো আপনাকে ভালোভাবে কি করতে হবে স্টাডি করতে হবে এবং এক্সামিন করতে হবে কারণ আমরা জানি মাইক্রোবায়াল গ্রোথ রিলেটেড প্রোডাক্ট দিয়ে যদি আপনি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট তৈরি করেন এবং সেটা যদি কোনো কনজিউমার পেশেন্ট ইনটেক্ট করে সেক্ষেত্রে তার কিন্তু লাইফ রিস্ক হতে পারে সো ভিউর্স এগুলো ছিল ফ্যাক্টরস শেলফ লাইফ বা ড্রাগ স্ট্যাবিলিটি যেটাকেই আমি বলি কেন সেলফ লাইফের উপর ছোট্ট একটা ভিডিও পরবর্তীতে অবশ্যই ড্রাগ স্ট্যাবিলিটি নিয়ে এলাবরেটলি আলোচনা করব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এবং পরবর্তী ভিডিও দেখা আমার জন্য